ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேது ஹியர் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் மேக்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு சாப்டர்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபோர்த் சாப்டர் வந்து ஜியோமெட்ரி தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதில் நிறைய தீரம்ஸ் இருக்குது சரியா நம்ம ஒவ்வொரு தீரமாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு தீரம் தட் இஸ் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தீரம் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிபிடி அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தேல் சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக ஷார்ட்டாக வந்து எல்லோரும் பிபிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பிபிடி தீரம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் அது உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் சிமிலர் அப்படின்றது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோம் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அது என்ன சார் அது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு தட் இஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இது இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இது வந்து பி கியூ ஆர் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு மெஷர்மெண்ட் வேற பட் எப்படி இருக்கும் சேம் ஷேப் அதே மாதிரி இருக்கு இது இதே சிமிலர்னு சொன்னோம் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ஒரு எயிட்டி டிகிரி அப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது எயிட்டி ஸோ அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் உள்ள மூணு ஆங்கிளும் ஈ எப்படி இருக்கணும் இந்த ட்ரையாங்கில் உள்ள மூணு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போது இது ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இங்கே ஆங்கிள் கியூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஆங்கிள் சி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னா இங்கே ஆங்கிள் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆங்கிள் ஏ எயிட்டின் ஆங்கிள் பி எயிட்டி ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஏ ஏ ஏ கிரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் 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 கிரைட்டீரியா அப்படி மூணும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் இப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே ரைட் இது வந்து ஆங்கிளை வச்சு சொல்லக்கூடிய கிரைட்டீரியா இதை தாண்டி ஒரு ரெண்டு கிரைட்டீரியா இருக்குது என்ன கிரைட்டீரியா அப்படின்னா ஒன்று வந்து எஸ்ஏஎஸ் கிரைட்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஏஎஸ் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா எஸ்எஸ்எஸ் கிரைட்டீரியா ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியா அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் ஒன்றில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஸோ இந்த சைடு இந்த சைடும் ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த சைடு இந்த சைடு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது அப்போது சைடு ஆங்கிள் சைடு சைடு ஆங்கிள் சைடு ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ப்ரொப்போஷ்னல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேம் ரேஷியோன்னு அர்த்தம் இந்த சைடு பை இந்த சைடு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதே ஆன்சர் இந்த சைடு பை இந்த சைடு வரணும் இப்போ நான் பேர் கொடுத்துறேன் ஏபிசி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இது பிக்யூஆர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ எப்படி இருக்கணும்னா ஏபி பை பிக்யூ என்ன ரேஷியோவில் இருக்கோ அதே ரேஷியோவில் தான் என்ன இருக்கணும் ஏசி பை என்ன இருக்கணும் பிஆர் இருக்கணும் இதுதான் ப்ரொப்போஷனல் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ சைடு ஆங்கிள் சைடு அதுதான் கிரைட்டீரியா இது என்னது அப்படின்னா மூணுமே இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லை ஏபி பை பிக்யூ ஏசி பை பிஆர்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன வந்துடும் பிசி பை கியூஆர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் சேம் ரேஷியோவில் வந்துடுமா பிசி பை கியூஆர் அப்போ இது மூணு சைடும் இருக்கா அதுக்கு பேர் தான் என்னது எஸ்எஸ்எஸ் ஸோ சைடு 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 அது மூணுமே இந்த மூணு சைடும் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் சூட இந்த மூணு சைடு ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு த த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் த அனதர் ட்ரையாங்கிள் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் என்ன ஆகும் சிமிலர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அந்த சிமிலருடைய சிம்பிள் ஓகே கான்குரேண்ட் வேற சிமிலர் வேற கான்குரேண்ட்னா மெஷர்மெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும் ஓகே மெஷர்மெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும் ஷேப்பும் அதே மாதிரி இருக்கும் பட் சிமிலரில் அப்படி கிடையாது ஷேப் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மெஷர்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் சேமாக இருக்கணும் இதுதான் சிமிலர் ஓகே இந்த சிமிலர் கான்செப்ட் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரேஷோவில் எழுதலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க இப்படி இருக்குது ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் அப்படின்னா வி கேன் ரைட் இன் திஸ் ரேஷியோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்லேயே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் அப்படின்னா அதை இந்த ரேஷோவில் நம்மளால் எழுத முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிபிடி தேரை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பிபிடியுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு எ சைட் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் divides the sides in the same ratio. Okay? So, இப்போ முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது நமக்கு புரியணும் அதுக்கு ந
டிவைட்ஸ் த சைட்ஸ் இந்த சேம் ரேஷியோனா என்ன அர்த்தம் இந்த சைடு என்ன பண்ணுது இது ரெண்டு ரேஷியோவில் பிரிக்குதா ஸோ அப்போ ஏடி பை டிபி இது ஒரு ரேஷியோ ஏஇ பை இசி இது ரெண்டும் என்ன சொல்லணும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஈக்குவல் அப்படி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ரைட் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் கிவன் என்ன இன் கிவன் ஓகே பாருங்க இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் டி எங்கே இருக்கு டி இஸ் எ பாயிண்ட் ஆன் ஏபி கரெக்டா டி எங்கே இருக்கு ஏபியில் ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி அண்ட் E is a point on AC. E எங்க இருக்கு AC ல இருக்கு. இதா गिवन. D is a point on AB, E is a point on AC. Next, to prove. நம்ம என்ன சார் ப்ரூஃப் பண்ணனும்? அப்படி இருந்ததுனா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் பாருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லைன் எத்தனை ரேஷியோ இந்த லைனை ரெண்டா டிவைட் பண்ணுதா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும். AD by DB equal to அதே மாதிரி அந்த லைன் AE by EC. இந்த லைன் என்ன பண்ணுது இந்த சைடை ரெண்டு பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுது இந்த சைடை ரெண்டு பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுது ஸோ இதோட ரேஷியோ ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஓகேயா இதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சார் அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிஇ அப்படியே ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ டிஇ எப்படி இருக்கு பிசிக்கு எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு ஸோ ட்ரா டிஇ பேரலல் டு பிசி ஓகே ட்ரா டி பேரலல் டு பிசி ஸோ இதுதான் முக்கியம் ஓகே ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் டிங்கிற பாயிண்ட் ஏபியில் இருக்கு இங்கிற பாயிண்ட் ஏசியில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னது ஸோ அதனால் டி நான் ட்ரா பண்ணனால எனக்கு என்ன கிடைக்குது ரெண்டு ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு டிவிஷன் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரேஷியோ ஏடி பை டிபியும் அந்த சைடோடைய ரெண்டு ரேஷியோ ஏஇ பை ஈஷோ ஈசி இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன டிஏ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் டி எப்படி இருக்கு பிசிக்கு பேரலாக இருக்கு ஓகே இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரூஃப் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதில் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னது ஏபிசிங்கிற ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஏடிங்கிற ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சிடர் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்னது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஓகே அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏடி ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம என்ன சொல்லணும் சிமிலர் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சிமிலர் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுத்துடைய மூணு ஆங்கிளும் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த பெரிய இதை வந்து நான் ரெண்டாகவே பிரித்து கூட காட்டுறேன் ஸோ இதை அடுத்து நம்ம போடலாம் ஏபிசி அப்படிங்கிறதுல இந்த பிங்கிற ஆங்கிளும் ஏடிஇ அப்படிங்கிறதுல டிங்கிற ஆங்கிளும் எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் ஏன் சார் ரெண்டு பேர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னால் தெரியும் ஒரு பேரல லைனில் ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்வர்சல் அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் என்ன ஆங்கிள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதுபடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃபில் மொதல் விஷயம் என்னது ஆங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னா நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் என்னது பி ஈக்குவல் டு என்னது ஆங்கிள் ஏடிஇ ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் சார் அது ரெண்டு ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ரைட்டா அடுத்தது செகண்ட் ஒன் இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் அப்போ ஏசிபி இந்த ஆங்கிளும் ஏஇடி இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் இப்போ அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் அது ரெண்டும் என்னது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் தான் ஸோ அப்போ ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏஇசி அதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஏன்னா அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இப்போ இதே டயக்ராமை நான் ரெண்டாக பிரித்து போடுறேன் பாருங்களேன் இதை அப்படியே ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று என்னென்னா பெரிய ட்ரையாங்கல் என்னது ஏபிசி இன்னொன்று என்னது இந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கல் என்னது ஏடிஇ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் டியும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் இயும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் ஓகேயா ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் டியும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் இயும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னாலே டிஃபால்ட்டாக மூணாவது ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன் சார் சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி ஒரு ஒன் டென் வருதுன்னு வச்சுப்
ஆங்கிள் ஏ இதுலேயும் இருக்கு ஆங்கிள் ஏ இதுலேயும் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே அந்த ஆங்கிள் ஏ இருக்கு அது என்ன ஆங்கிள் அது காமன் ஆங்கிள் ஸோ காமன் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அதுக்கு பேர் என்னது காமன் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஆங்கிள் 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 ஓகேயா ஸோ பை என்ன வந்துடும் சார் ஏ ஏ ஏ கிரைட்டீரியா படி ஓகேயா ஏ ஏ ஏ கிரைட்டீரியா படி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏடி ஓகே ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏடி இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் அப்போ ஏபி பை ஏடி எப்படி இருக்கும் ஒரே ரேஷியோவா ஸோ ஏபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு அடுத்தது பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஏசி பை என்னது ஏஇ ஸோ ஏசி பை ஏஇ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய சைட்ஸோடைய ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஒரு சைடும் அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஒரு சைடும் அது என்ன ரேஷியோவில் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய அனதர் சைடும் அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய அனதர் சைடும் அதுவும் அதே ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் அதுதான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஏபி இந்த ஏபிங்கிறது எப்படி வந்தது இந்த ஏடி ப்ளஸ் இந்த டிபி ரெண்டும் சேர்ந்து வந்ததா அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏடி ப்ளஸ் டிபி அப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து அதே மாதிரி இந்த ஏசி எப்படி சார் இருந்தது ஏஇ ப்ளஸ் இசி ஓகே இது எப்படி வந்தது ஏஇ ப்ளஸ் இசி பைக்கில் என்ன இருக்கு ஏஇ ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஸோ இப்போ எப்படி பிரிச்சிட்டோமா ஏபி எப்படி பிடிச்சிருக்கோம் ஏடி ப்ளஸ் டிபின்னு பிடிச்சிருக்கோம் ஏசியை மொத்தம் என்ன பிடிச்சிருக்கோம் ஏஇ ப்ளஸ் இசின்னு பிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டா இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே என்னது காமனா அப்போ எப்படி பிரிக்கலாம் சார் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இந்த டினாமினேட்டரை இதுக்கும் பிரிக்க கொண்டு போகிறோம் இதுக்கும் கொண்டு போகிறோம் ஸோ அப்போ ஏடி பை ஏடி ப்ளஸ் அடுத்தது டிபி பை ஏடி ஏன்னா டிபி பை ஏடி ஓகே அதே மாதிரி இந்த டினாமினேட்டர் இஸ் காமன் ஃபார் போத் நியூமரேட்டர் இந்த ரெண்டு நியூமரேட்டருக்குமே இது காமன் அப்போ செப்பரேட் பண்ணலாம் எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் ஏஇ பை ஏஇ ப்ளஸ் என்ன சார் வரும் இஸ் ஏஇ பை ஏஇ போட்டாச்சு ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ ஸோ இசி பை ஏஇ ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆயிரும் இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு இங்கே என்னது ஒன் ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ ஓகே ஸோ ரிமிங் ஒன் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்னை கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ ஒன்னை கே கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ரிமைனிங் டிபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வந்துடும் இசி பை இசி பை ஏஇ இது எப்படி எழுதலாம் அதாவது கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஒன் கேன்சல் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்துரும் இதுக்கு டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல்ஸ் ஓகே ஸோ டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் அப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தால் என்ன சார் வரும் ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஓகே ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தால் ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி வந்துருச்சா ப்ரூஃபு நம்ம டூ ப்ரூவ் தட் எடுத்து பாருங்கள் என்ன இருக்கும் ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி இதுதான் என்னது டிவைட்ஸ் த சேம் ரேஷியோ அந்த பிபிடியோட தேரும் ஓகே ஸோ காப்பி பண்ணிக்கணும்